。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。英特尔于二零一七年收购 Mobile i 之时，正值自动驾驶技术的热潮。许多高管宣称，完全自动驾驶指日可待，而且是一个很容易解决的问题。去年十二月，英特尔宣布打算在二零二二年年中之前推动 Mobile i 上市。然而，由于市场情况动荡，该计划一再推迟。实际上，英特尔旗下的 Mobile i 已不再仅仅是一家晶片公司。Mobile i 在基于地图、自动驾驶安全的数学模型。感测冗余等方案在驾驶辅助领域独树一帜。为了从这些开创性的项目中获得真正价值，英特尔需要投入更多的时间和资源，而英特尔似乎对这些没什么耐心了。对英特尔来说，是时候出售 Mobile i 了。今年四月，路透社曾报道，有消息人士称 ，Mobile i 上市的估值高达五百亿美元，这意味着。Mobile i 很可能成为今年以来最大的科技 IPO， 也将是全球自动驾驶领域的最大 IPO。然而，其拖了半年才实施，这意味着 Mobile i 的 IPO 可能不存在什么合适的时机。时间越长，对英特尔就越不利。这种困境源于一种共识，即市场环境至少在一年内不太可能改善。业内人士表示，因通膨。全球增长放缓和东欧局势，而陷入低迷的全球 IPO 市场将继续停滞。终于在十月底，英特尔旗下自动驾驶子公司 Mobile i 登陆纳斯达克市场开始交易，交易代码为 MBLY。Mobile i 在首次公开募股 IPO 中筹集了八点六一亿美元。高盛集团和摩根士丹利是此次发行的主承销商。成效银行可以获得额外的六百一十五万股用于超额配售，这可能会使筹资总额超过十亿美元，并使其成为今年第二大 IPO。Mobile i 在一份新闻稿中表示，他以每股二十一美元的价格发行了四千一百万股股票。该公司此前曾知道 IPO 定价可能在每股十八美元至二十美元之间。此次 IPO 后。Mobile i 的估值为一百六十七亿美元，尽管这比英特尔在二零一七年未收购 Mobile i 支付的一百五十三亿美元要多，但与英特尔最初希望达到的五百亿美元估值相去甚远。据悉，此次 IPO Mobile i 自身仅出售百分之五的股份，低于大多数 IPO 典型的百分之十至百分之二十的股份，这减少了由于估值较低。而造成的财务损失。根据提交给美国证券交易委员会的文件，英特尔将保留大量股份，包括 Mobile i 计划发行的所有 B 类股票。每股 B 类股票将拥有相当于十股 A 类股票的投票权，从而获得对 Mobile i 的控制权。与此同时，英特尔可以拿钱走人，但通过寻求对 Mobile i 董事会和决策过程的控制，英特尔是在两面下注。希望 Mobile i 能在长期内有所作为。英特尔执行长基辛格就 Mobile i 上市回应称 ，Mobile i 之所以 IPO 并不是为了融资，更多是为了进入市场。他们认为这家公司应该上市，这是让其潜力最大化的最佳方式。根据财务报告 ，Mobile i 本财年前六个月的收入为 8.54 亿美元，尽管比去年同期增长 21%。但该公司公布的净亏损为六千七百万美元。Mobile i 和英特尔已渐行渐远。英特尔最初可能是想通过收购 Mobile i 来寻求在汽车半导体市场的立足点，但现实是 Mobile i 已经成为英特尔在汽车市场的唯一战略。在这种关系下，英特尔没有任何空间开发自己的汽车晶片路线图。他也没有在两者之间产生任何协同作用，因此，如果英特尔愿意的话，通过拆分 Mobile i， 他可能会在汽车半导体市场打造自己的地位。Mobile i 在2017年时是无可争议的驾驶辅助领导者
，但现在必须与包括高通在内的强大竞争对手竞争。通用已经决定使用高通、骁龙、Red 平台。高通、宝马和 Arriver 正在合作，共同开发自动驾驶软体。考虑到 Mobile I 自2016年以来就与宝马签署了开发合作协议，这些车厂另起炉灶，对 Mobile I 来说是一个打击。Mobile I 在提交给 SEC 的文件中显示，他们的收入主要依赖有限数量的 Tier One 和 OEM。如果失去一个或多个主要 Tier One 客户，销售大幅减少。一家或多家主要 OEM 停止将其解决方案纳入其车型，将对 Mobile I 的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。除此之外，完全自动驾驶市场的。除了激进的特斯拉粉丝之外，投资者、记者和一些交通部门都不再对无人驾驶那么狂热。这意味着蜜月期结束了。比如，美国交通部门对通用集团申请安全规则豁免申请进行了研究。旧金山的两家交通运输机构九月要求联邦监管机构审查通用 Cruise 的车辆在城市街道上的表现。通用 Cruise 的表现让人无语，其堵塞了旧金山一些拥堵的街道，实在是考验着公众的耐心和安全。Mobile I 的软体和硬体，包括它的 IQ SOC， 都很复杂。Mobile I 在提交给 SEC 的文件中承认，这些解决方案不时存在或可能存在，或可能被指控存在设计或制造缺陷、安全漏洞或其他错误。失败或其他不符合其规格或预期功能的问题，这些陈述听起来很复杂，实际上就是法律层面的甩锅行为。自主性是实现 Mobile I 长期目标的关键。根据招股说明书，高管们认为驾驶辅助的潜在市场总额为160亿美元，但预计驾驶辅助和自动驾驶的潜在市场近期将在400亿美元左右。长期潜力约为四百八十亿美元。Bernstein 分析师认为 ，Mobile I 对市场预测有些过度乐观。虽然驾驶辅助几乎是近期机会的全部，但长期潜在市场总额偏重于完全自动驾驶汽车，尤其是机器人出租车。尽管 Mobile I 终于上市了，只是现在它以较小的估值出售了较少的股票。这意味着。Mobile I 首次公开募股，并没有成为其母公司英特尔所需的一剂强心剂。这家传统晶片制造商对这家自动驾驶技术公司的投资，并没有达到预期的效果。英特尔正在改造其核心业务，现在制造和装备更多的半导体制造工厂变得越来越贵。据悉，英特尔在北美和欧洲新建晶圆厂和封装厂。投资高达七百亿美元。英特尔希望 Mobile I 上市后的收益可以为这些计划输血，但不幸的是，今年的美国 IPO 市场正处于二十年来最糟糕的状态。即使是在过去几年上市的公司，也没有什么希望。去年在美国上市且交易价低于 IPO 价格的公司，比例高达百分之八十七。高通鹏。利率上升和供应方面的影响也在考验晶片制造商，但还有更多的不利因素拖累了英特尔。十一月又开始超级大裁员。今年英特尔的业务注定是不平凡的一年。那么本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。